朋友们好，今天是二月二号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐劲远。今天要和朋友们聊的话题呢，按说本来应该是在周一就谈的，但是呢，周一啊，时逢除夕，正是中国最重要的传统节日的时候了，而这个话题呢，又太过黑暗，太过沉重。实在是不想在这样的一个时候来给大家添堵，所以呢，当天啊，我就只是简单的和朋友们有提到了一下，而当时重点讨论的呢，是中共那个《长津湖之水门桥》这部虚构啊，中美双方为了保桥炸桥而殊死激战的这么一部抗美神剧。我想朋友们啊，可能已经都知道了，我说的这个话题呢，就是徐州锁链八海母亲这个震惊国际社会的事件。说到震惊国际社会呢，这并不是我在这里夸张。到目前为止啊，像 BBC、纽约时报、华尔街日报、澳洲的 ABC 等等这些国际大媒体呢，都已经纷纷对此进行了报道。这些报道呢，他们基本都是聚焦于中共过去那种严厉的寄生政策，导致了严重的人口性别比例的失调，从而呢，造成了众多的人口拐卖的现象。但是就目前这个事态进展所透露出来的相关信息而言呢，这个事件它的残酷性、普遍性与它的黑暗的深度啊，要远远超过娶不上媳妇的农村人花钱买媳妇这么一个性质。到目前为止呢，我们仍然不知道这位八海母亲她的真实姓名是什么。官方通报呢说她叫杨某霞，呃，这是当事人董家呀。在据说与他合法的办理结婚手续的时候，给他取的名字，但是在我看来呢，这不是一个名字，而是一个姓奴的代号，是一个值得载入史书的极其耻辱的代号。我看到呢，已经有网友啊，将其称为是“徐子八”，是这么一个称呼，意思呢就是徐州那位有着八个子女的农村妇女的代称，而且呢，还把这个徐子八。与曾经红极一时的农村网红，同时呢，也是被中宣部捧为顶级大外宣的那个李子柒，大家都很熟悉了，把他们来做了一个对比。因为呢，后者啊，就是李子柒呢，他是一个非常华丽动人的中国故事，而前者这个徐子八呢，他是非常恐怖惊悚的中国现实。所以呢，为了方便叙述呢，我们在这里也就暂且把这位母亲也称为徐子八。如果将来啊，她的身份查清楚了，这个蒙受了足足二十四年的残酷虐待的当代性奴，她找回了真正的自己，我们再来改回她原本的名字，那个是她作为一个真正意义上的人，在这个世间生活过的名字。那个与他作为一个姓奴存在的代号，他是有着截然不同的意义的。这个徐子霸的经历呢，我想朋友们啊，基本上多多少少都已经看到不少了。那么我就先简单的概括叙述一下。呃，在上个周末呢，一位原本是抱着献爱心、送温暖去走访一些贫穷地区的网友啊，就在徐州丰县欢口镇董集村。的村民叫做董志明，在他家的一间破旧的独立的小屋之中呢，发现了董志明，据称是他的妻子啊，就被这个铁链锁住了脖颈，而且仅仅是穿着一个单衣呢关在里面，而当地的气温呢只有摄氏零度左右，他呢就是我们所说的这个徐子八了。那么董志明他与徐子八呢，到目前为止已经是有生育了至少八个子女，七男一女。董志明呢，他也声称说啊，自己非常感谢徐子八为自己的这个家庭人丁兴旺做出了贡献。但是，对为什么他口口声声要感谢的妻子被铁链加深锁在破屋内呢？他只是简单的解释说啊，因为他有精神病，可能会伤人，所以呢，就只好这么做了。这个视频在网络上是急速的发酵，震惊了所有看到视频的人。其引发的舆论效应啊，我们可以用。海啸来形容，在如此强大的一个舆论的压力之下呢，丰县的地方政府呢就不得不先后发布了两次官方的情况说明，来对外界呢给出了一个说法。第一次呢是丰县的县委宣传部这个机构，他们在一月二十八号发布的情况说明，就声称说该女子呢是于一九九八年的八月
与这个董志明办理了合法的结婚手续，所以不存在拐卖行为。而且啊，该女子因为经常无故的殴打老人、孩子，被诊断患有精神病，已经呢对她进行治疗了，并且对董志明的一家呢也有给予一些经济救助啊。啊，这个具体情况呢还在进一步的调查中。那么第二份声明呢是这个丰县的联合调查组了，他们在一月三十号的晚上发布了一份调查通报。那么这份通报呢，他就给出了更多的信息。说徐子巴呢，是于一九九八年的六月，在欢口镇与山东鱼台县的交界处流浪乞讨的时候呢，被董志明的父亲给收留。此后呢，就与这个董呃董志明呢就生活在一起了。而这个杨某霞呢，她其实就是董志明给她取的名字了。在办理这个结婚登记的时候呢。这个镇上的民政办公室的工作人员呢，没有对其身份信息进行严格的核实。然后这个通报就还说啊，在二零二零年的十一月，公安机关呢曾经把这个杨某霞的 DNA 呢有录入到了全国公安机关查找被拐卖失踪儿童信息系统和全国公安机关 DNA 数据库去进行了一个比对。但是呢，至今没有比重亲缘信息，调查中呢也没有发现有拐卖行为。这份通报还说啊，在二零二一年，也就是去年的六月以来，这位杨某霞她的病情加重，经常摔打东西、殴打家中老人和孩子，所以呢，董志明暂时的使用了铁链来约束其行为，但是声称该行为呢，呃，可能涉嫌违法了，所以公安机关呢已经对其展开调查。至于说为什么生育了有八个子女的问题呢？这份通报呢就解释说啊，曾经有对这个徐子巴呢是实施了节育的措施，但是因身体原因失效。同时呢，这个董志明也多次采取了不同方式逃避计生部门的管理和服务等等。此后呢，计生部门未及时实施有效的节育措施，大概就是这么一个意思了。然后啊，在这份通报之中啊，他们还比较详细的罗列了说当地为董志明一家啊，又发放了多少的救助金，又提供了多少的生活物资，以及帮助他盖房啊等等这些细节。在最后呢，这个通报他还留下了这么一点弹性的余地，呃，什么意思呢？就是他说了这么一句话，说还将对相关情况深入调查，对失职、渎职工作人员要依法处理，已经成立了专案组，对违。法行为展开调查，如果有涉嫌犯罪的，将会要依法进行处理等等。呃，我们之所以比较详细的来和大家介绍这份通报的内容呢，是因为我们接下来啊要讨论的几大关键问题是与此直接相关的。而根据持续的关注此事件的大陆民间人士的披露呢，就说这个徐子巴在过去他可能被严重的虐待过。他的牙齿呢，几乎都被拔光了；他的舌尖呢，也疑似被剪掉，或者是被咬掉了。目前呢，他已经是被送到了精神病院去治疗。与此同时呢，在同一个村的另外一家人，也被发现呢有一个精神失常的母亲。据大陆前调查记者叫做邓飞的这个人，他所发布的信息说，呃，这位母亲呢，他与那个徐子巴是差不多同时进村的。那么这位母亲就更惨，她也是被这个铁链锁住，而且是锁在地上的。她的身上没有穿任何衣服，仅仅呢只是裹着一床破旧的被子，已经基本上失去了行走的能力。据说这种样子、这种状态啊，已经持续二十多年了。呃，那么在这个徐子巴事件曝光以后呢，由于外界巨大的舆论压力嘛，所以这位母亲她也是在一月三十一号呢被送到了精神病院去进行治疗。那么这个徐子巴他的真实身份究竟是谁呢？现在官方啊尚未给出任何的答案。但是据多位网友发起的这种信息挖掘就显示呢，这个徐子巴他与四川南充市。一位名叫李莹的失踪的女孩，长相极其相似。这个李莹呢，她是出生于一九八四年，在一九九六年的十二月失踪的，时年只有十二岁。但是呢，在当时她的身高啊，已经有一米五八，就是接近于一个成年人的身高了。
。那么根据网友提供的资料呢，就说啊，已经有委托了多家的国际机构。把这个李莹的照片与徐子巴的这个脸部的照片进行了一个脸部骨骼的这个轮廓的对比，还有包括像眉间距的一些精细的测量，还有眼球大小的精细的测量等等多项数据呢，都进行了多次的比对，而且多次比对的结果都是一样的，都显示说这二者是同一个人的可能性非常高。那么与此同时呢，据说这个李莹她的父母呢也已经获悉了这一情况了。南充这一边的警方呢也已经采集了李莹母亲的 DNA 的样本，前往徐州去进行接洽，准备进行一个亲子鉴定的工作。至于说结果如何呢？至少到我做这期节目的时候为止，我们还没有看到任何官方的正式的通报。那么以上呢，就是截止到目前我们能够知道的有关这个徐子巴一案的主要的情况了。接下来的重点呢，就是我们要讨论的，从官方对这个案子的两份情况通报，以及网友所提供的信息之中，我们可以看到什么样的问题呢？第一个问题，就是徐子巴呢，他是在一九九八年六月被董志明的父亲所收留，这个说法呀，我们都知道。在九十年代末的那个时候啊，不要说一个看起来已经是近似成年人的年轻女性，哪怕你是去收养一个婴儿，你都必须要经过若干合法的手续的，因为这个不是说你去临时的救助某个流浪者，而是仅仅在两个月以后的八月份，董志明就与这位徐子巴就办理了结婚的手续了。换句话说，他是要入户的。大家试想啊。一个非常年轻的女性，甚至都有可能是未成年的。如果说她连自己的名字都说不出来，还要董志明来给她取一个名字，她能说明什么呢？她只能说明这个人很可能是存在着智力问题，或者说是精神问题、精神障碍。你擅自收留这样的人，而且你很快就要和他去进行结婚，他明显就存在着拐骗的嫌疑了，对吧？第二个问题呢，就是董志明与徐子巴那个所谓的合法婚姻。根据大陆的婚姻法的规定啊，说办理结婚手续的时候呢，男女双方他必须要出示两份证件，一个呢是他的身份证，另外一个呢是户口登记簿的原件。这个董志明他在办理结婚手续的时候，我们可以肯定，徐子巴的身上他并没有携带着自己的这些证件。否则不可能，我们到现在都还不知道徐子巴他的证件名字显示是什么，对吧？所以呢，董志明他与徐子巴的那个所谓的合法婚姻，其实他是非法的，这是一个非常简单的道理。相关民政部的这些人员，他们已经有涉嫌到渎职造假。我们看到现在官方啊，以合法婚姻来作为认定说这不存在拐卖人口的一个依据，它是完全不能够成立的。那句未对其身份信息进行严格核实的官方说法，它完全就是一种轻描淡写。那么第三个问题呢？按照官方这两份通报啊，都声称说徐子巴是患有精神病。在第二份通报中啊，是更明确的说，他与董志明生活在一起之后呢，就被发现有智障。大家请注意啊，在这里，这个智障和精神病，我们都知道，它其实是完全不同的两个概念。但是呢，又说啊，因为发现其生活能够基本上自理，所以呢，仍然就是还是办理了结婚的登记。那么，我们只需要简单的去翻查一下，就可以看到了。根据一九八四年中共最高法院。关于当前办理强奸案件中具体应用法律的若干问题的解答这份文件之中，就非常明确的有界定这么一个概念：说，明知妇女是精神病患者或者痴呆者，程度严重的而与其发生了性行为的，不管犯罪分子采取什么手段，都应以强奸罪论处。那么，在一九九零年颁布的《中华人民共和国残疾人保障法》这部法律之中，它也同样的是有明确的规定，是这么说的：说，奸淫因智力残疾或精神残疾不能辨认自己行为的残疾人，以强奸论处。所以呢，我们就已经基本上可以肯定说，这个董志明他已经有涉嫌触犯强奸罪。第四个问题呢，就是明摆着这个超生的问题了。谁都知道啊，在
，在一个曾经以一人超生，全村都要结扎啊，这么作为一个寄生口号的年代啊，说你一口气就超生了七个孩子，这是一个什么概念？这八个孩子呢，最大的一个已经是二十三岁，早就已经成年了。那么最小的呢，现在还被董志明抱着走路呢。那么问题就在于啊，这些孩子他都是怎么上的户口呢？在这么多年之中啊，我想计生部门当地的啊，他们对这个董志明家的情况应该是一清二楚的。对于一个明显的存在着精神障碍，又一年接一年不断的生孩子，而且牙齿被打落。人被关在一个小黑屋的这么一个女性，计生部门难道从来都没有怀疑过她是否存在着被拐骗或者说被强暴、强奸的问题吗？第五，这个董志明他八个孩子中的老大呢，已经是二十三岁了。刚才我们提到了，但是呢，他的老二仅仅只有十岁。那么此后呢，在老二以后啊，就几乎是隔年他就生一个，隔年就生一个。那么这个就使得他的老大和老二之间有一个长达十二年没有生育小孩的一个非常长的空白期，这一点是显得极其反常的。很多网友啊都已经注意到了这一点，就说八个孩子有七男一女，只能够说啊，要么这个董志明他对如何生男孩是有着极高的理论自信与道路自信，要么就是有更加可怕的隐情尚未被揭开。也就是说呢，我们不排除在这十二年之中啊，这个徐子巴他其实生下了不止一个孩子，但是很可能都是因为是女孩而被处理掉了。这种处理呢，他很有可能是被卖掉了，也可能是因为我们不知道的什么原因被无害化处理了。第六个问题，也就是最关键的问题。现在我们根据多个来源的本地人的信息，甚至包括就是董集村这个本村人所发出来的信息，它都显示说这个徐子巴当年就是被拐卖来的，而且呢，绝不仅仅是董志明一个人的妻子的身份这么简单。相关的信息指出啊，说不仅是董志明父子三人均有强暴这位徐子巴，就连当地的多位的村干部，甚至是欢口镇的镇党委的干部。都有参与强奸，一些干部的家属还因为自己的丈夫去沾了徐子巴的所谓的腥味而大闹当地。为什么会这样呢？原因其实很简单，因为徐子巴当年呢长相很清秀，而且呢据说身材姣好。这个拐来的时候呢又是一个未成年，可以说就是一朵鲜花了，因此呢人人都是眼馋。这个疑问呢，我认为他才有可能是徐子巴被凌辱虐待长达二十多年，而当地的基层政府，包括看叫民政啊、什么计生啊等等这些部门，他们完全了解相关的情况，却一概的视而不见，反而还去帮忙进行造假的真正的原因所在。我想朋友们可能都已经看到了，这个董志明一家是无钱无势的，对吧？他穷得叮当响的这么一个人，这样的一个家庭，他不可能有什么啊很强大的背景。但是为什么董志明他却能够如此近乎公开的去关押虐待一个年轻的女性，而且还可以轻松的不断的超生，不但没有受到这种千牛八乌的惩罚，反而呢，他还不断的得到当地部门的很多的救助，这个恐怕远远不是当地政府的工作人员啊说他们都充满了爱，充满了爱心与人性这么美好，对吧？我们看到现在这个董志明啊，他在徐子巴的情况被曝光以后呢，他不但没有丝毫的压力与不安，反而他还非常高调的在抖音去注册了一个账号，兴高采烈的开始直播，开始圈粉赚钱了。我们就不得不问了，是谁给他这么强烈的自信和勇气呢？也许啊，这个董志明他自己已经有给出了答案了。在前往董志明家去打卡、去献爱心的很多博主们的这个视频之中啊，对于孩子们身世的质疑，这个董志明他是曾经满不在乎的对着镜头这么回答说的：“他说，管他随谁去，他只要喊我爸，我都管。”所以呢，以我们目前获知的有限信息来看啊，至少是村镇这两级的干部，可能有多人涉案。强奸徐子巴呢？他是大概率的事件呢、啊
，而针对这八个孩子的 DNA 去进行鉴定，以确认是否有犯罪事实的存在，我觉得它应该是必不可少的一环。呃，从我们刚才所提到的信息中啊，大家可能已经看到了，就是类似徐子巴这样的女性，她绝非是个例，也绝不是最近才出现的。早在一九八九年呢，大陆两位作家分别叫做谢志洪和贾鲁生的，他们两个人就曾经有写过一本纪实文学的书，名字叫做《古老的罪恶：全国妇女大拐卖纪实》。这本书中啊，他就引述的官方数据证实说，仅仅是从一九八六年到一九八九年这么短短的三年期间，就有四万八千多名女子被拐卖到了徐州地区，年龄最小的只有十三岁。而在有些村呢、啊，拐卖来的媳妇呢，通过当地的保护，把她被合法的成为夫妻的，占到了当地青年婚配人数的三分之一，这么高的比例。那么可能不少朋友就会有疑问呢、啊，说如此猖猖獗的这个拐卖妇女，难道当地的警方都不管吗？啊，在刚才我们提到这本书里面呢，它有列举了大量真实的案例，其中的一个案例呢，我认为它可以回答这个问题。根据这个书中啊，它就明明白白的记载了一个例子，就说贵州铜仁县的有一位年轻女子叫做李小兰的，她被拐卖到徐州以后呢，她曾经在当地的大街上向一位警察去求助。结果呢，这个警察呀就把他带到了自己的堂兄家里。当晚呢，这位警察的堂兄就强暴了李小兰，然后在第二天又把这个李小兰再次的以一千八百元的价格转手给卖出去了。这个案例呢，它极其真实的反映了徐州当地拐卖人口之猖狂，它已经近乎于公开化。不但那些花钱买媳买媳妇的村民了、啊。就连是公安机关这些执法机构的人员也都是习以为常，把这些被拐卖的女子呢视为像猫狗一样的玩物在看待，从来没有把他们当做一个人。而且更为可怕的是啊，这样的情况它还并非是徐州个别。在这个徐子霸的事件发酵以后啊，在二零一六年呢，曾经有一个震动全国的叫做重庆巫山县童养媳事件的当事人，叫做马盼燕的这位女士。他立即就在这个微博和推特上面有发帖，以自己的亲身经历证实说，当地的村委会、镇政府其实全都对他的情况是知情的，包括派出所的所长，曾经有多次接到过他的报警电话，但是都无动于衷。原因很简单，仅仅是因为卖掉马盼燕的他那个当事人就是他的大伯，有贿赂了这位所长两千元人民币。在当时啊，如果不是说因为经过媒体的报道引发了舆论的轰动，这个马盼燕他就说自己很可能也会像这位徐子巴一样，被铁链给锁起来，折磨到精神失常，最后彻底沦为买家一家的性工具。所以这个话题聊到这里呢，我们已经可以看到，拐卖妇女充作生育机器，甚至充作性奴。在中国很多地方呢，它都是得到地方政府的默许，甚至是配合的。这种令人发指的罪恶呢，在类似徐州、丰县等等地方，它已经完全是公开化，并且长期化了，以至于就像刚才我们说的，当地很多的人，他都已经习以为常，他们都已经意识不到这是一种犯罪行为，而总是以啊这就是一个家事来进行代替。我们从这个徐子巴与马盼燕等等这些案件所揭露出来的，看到的是中共地方政府它已经长期呈现一种系统化、集团化，甚至是产业化的在进行人口贩卖、性奴、圈养的这种罪恶的冰山之一角。这其中，它绝不仅仅只是说几个村民、几个村干部涉案的问题，而是整个地方的行政部门，他们可能都有在直接或者间接的参与了。这些阳光下的罪恶，这是一张巨大的吃人的网络。从八十年代到现在，这么多年以来，已经不知道有多少青春年华的女子，甚至是天真烂漫的少女，在这张吃人网络之中呢，被这个体制纵容或者是豢养的各种各样的野兽给吞噬了、消化了，连骨头都不吐出来，连渣都没剩。大家可能都看到了，徐子巴呢，他曾经有对着这个网友的镜头说了一句话，他说
，这个世界不要俺了。他说话的时候，他的脸上已经没有了悲伤痛苦的表情，他好像只是在陈述一个自己都不容置疑的、无可撼动的，而又与自己好像没有什么关系的事实。所以，我们从这个角度上来看呢、啊。我个人对徐子巴一案，他最终的结果并不是很乐观的。尽管这个案件它的影响非常大了，我们看到他在冬奥会前夕啊，在习近平最需要面子的时候，他狠狠地扫了习近平的脸。但是这个案子如果说深究下去，其触动到的呢，将是徐州乃至是江苏的整个官场。而众所周知，这个江苏，它就是江泽民的老巢，是他的大本营的所在地。所以呢，誓言这个反腐永远在路上的习近平，誓言的要不断的进行自我革命的习近平，他有这个魄力吗？好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看和收听，我们下次再见。